ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അടിമാലി ഇരുമ്പ് പാലത്തിനടുത്ത് ശാന്തിഗ്രാം മാനവീയം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൺ ഡേ സ്കൈ യോഗ ആൻഡ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ നല്ല ഒരു യോഗ ആൻഡ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അത് ഇവിടെ നമുക്ക് താമസിക്കുവാനായി സിംഗിൾ റൂം ഡബിൾ റൂം ഡോർമിറ്ററി ഫെസിലിറ്റി എന്നിവയുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് ഒന്ന് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഈ സ്കൈ യോഗ ആൻഡ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അത് മൂന്ന് ഏക്കറോളം ഉള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ലാൽ മോഹൻ ഡോക്ടർ ജയ ലാൽ മോഹൻ അതുപോലെ ജനാർദ്ദനൻ പിന്നെ ഡോക്ടർ ആത്മദേവ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ആദ്യ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് പണ്ട് പണ്ടേ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ആദ്യ മൂത്ത് വ്യാധി ആയതാണ് അല്ലെ അതിനെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇല്ല ആദ്യ മൂത്ത് വ്യാധി ആയതാണ് യോഗയുടെ അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഡിസീസസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഈവൻ റോങ്കൽ ആസ്മ ഈസ് കൺസിഡർഡ് എസ് എ സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഡിസീസ് സൈക്കി മീൻസ് മനസ്സ് സോമ മീൻസ് സെൽസ് അഥവാ ശരീരം മനസ്സിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാലക്രമേണ ശാരീരിക അസുഖങ്ങളായിട്ട് മാറും അതാണ് എൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് യോഗ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസീസസ് ആർ ആദ്യ ജന്യ രോഗ and another ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് എസ് അനാദി ജന്യ രോഗ നോൺ ഡ്യൂ ടു ആദി അപ്പോൾ ആദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി ടെൻഷൻ ഗ്രീപ് ആങ്കർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് റിസർച്ച് ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡിസീസ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് യോഗയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ യോഗയുടെ ഒരു ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഇതിലെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന എൻറ്റയർ വേൾഡിലെ യോഗ പ്രാക്ടീസ് മുഴുവൻ നമ്മളെ യോഗ സൂത്രങ്ങൾ പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ യോഗ സൂത്രങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് യോഗ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സൂത്രങ്ങൾ സൂത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ലൈൻ ഫോർമുലേഷൻസ് ആണ് സാധാരണ സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകം മൂന്നോ നാലോ ലൈൻ ഉണ്ടാവും അത് ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല ആകെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലൈൻസേ പതഞ്ജലി മഹർഷി എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പതഞ്ജലി മഹർഷി അതിൽ നാല് പാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ സംഗതിയാണ് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോട്ട ഇനി ഹോ ആ ബുക്ക് മെയിൻലി ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോട്ട് ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി കൺസേൺ എസ് എ ബുക്ക് ഓൺ യോഗ അല്ല ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ബുക്ക് ഓൺ സൈക്കോളജി ഹൗ ടു കൺട്രോൾ യുവർ മൈൻഡ് പതഞ്ജലി യോഗ സൂത്രം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് യോഗ ഉണ്ട് യോഗ ആസനാസ് ഉണ്ട് പ്രാണായാമസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ യോഗാസന ഓർ എ സിംഗിൾ പ്രാക്ടീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ പതഞ്ജലിസ് യോഗ സൂത്രാസ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഹൗ ടു കൺട്രോൾ യുവർ മൈൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഗയുടെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് യോഗയിൽ അതിൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇറങ്ങിയത് പതഞ്ജലി മാർച്ച് തന്നെ യോഗ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് യോഗ ഈ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സൂത്രനിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ യോഗ ചിത്ത വൃത്തി നിരോധമാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ചിത്തത്തിലുണ്ടാവുന്ന വൃത്തികളെ നിരോധിക്കാം അത് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന തോട്ട് ഫോംസ് അതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഫോംസും ഇല്ലാതെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്സ് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ വട്ട് ഈസ് മെഡിറ്റേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നോൺ ഡൂയിങ് മെഡിറ്റേഷന് കുറെ
കണ്ണടച്ച് മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിക്കൂല മനസ്സിലൊന്ന് ഏ മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിക്കൂല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതൊന്നും വിട്ടിട്ട് ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് പതിനഞ്ചലി മഹർഷി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധം ഇതാണ് യോഗ എന്തിനാണത് ഫോർ വാട്ട് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ഓൺലി യു വിൽ റിയലൈസ് യുവർ സെൽഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആണ് യോഗയുടെ അന്തിമമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചിത്തവൃത്തി ചിത്തത്തിൽ ഇടണം ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചിന്ത അത് നിരോധിക്കാം എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമായി യു ആർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബൈ ദിസ് ആയിട്ട് അല്ലേ പ്ലീസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വന്റി പെർസെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി ടു നോൺ പെർസെന്റ് ആര് ആദി ചെയ്യാതി മറ്റേത് ആദി ഇത് അനാദി ആദ്യം കൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് അനാദി മറ്റേത് your reflection is so, so clear and the, and you can see the bottom of the lake also very clearly but the moment you put small stone in the water then ripple starts alagala down then your reflection is distorted and you cannot see the bottom of the lake also clearly just like that when your mind is in a state of modification or thinking process is going on you cannot realize yourself naan aare ennalla tirichal undavengile nammala manasil ee chindagal ennu parna alagala illanda ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്ക് എടുക്കണം മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്ന അലകൾ ഉണ്ടാവും തോന്നും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തോളം കാലം നാം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രമണ മഹർഷി തിരുവണ്ണാമലയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ആ സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് പോകാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഞാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഭാഷയിലും ഞാൻ ഈ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്റെ കല എന്റെ തല എന്റെ ശരീരം അപ്പൊ ഞാനാരാ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഉറപ്പാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് മാധവട്ട മാധവട്ട എന്ന് വിളിച്ചു നടന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചു നടന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു മരിച്ചു പോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ മാധവേട്ടൻ എവിടെയെന്ന് അല്ല ചോദിക്കുക മാധവേട്ടന്റെ ബോഡി എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുക മാധവേട്ടൻ പോയി അപ്പൊ ഈ ശരീരം അല്ല ഞാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഷയിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അൺനോയിങ്ങിലി The real is, we have one Atma, and we have one Atma. The Atma is one Atma. Where do we have to go? We have to go to the Atma. 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 This plane, this physical plane, this workout, you should have a physical body. That's why we have to go to the higher philosophy. We have to go to the higher philosophy. Now, we are dealing with disease in the past. അപ്പൊ ആദ്യ ജനിയ രോഗം ഇതിൽ മനസ്സിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ചിരി മഹർഷി പെരക്കെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേര് മുഴുവൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്ത വൃത്തി നിരോധം പിന്നെ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി യോഗ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഗീതയിലാണ് നല്ലൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് യോഗ കർമ്മസ് കൗശലം ഗീതയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യോഗയുടെ ഡെഫിനേഷൻ യോഗ യോഗയിൽ അല്ല ഐ മീൻ ഗീതയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആണ് യോഗയ്ക്ക് യോഗ കർമ്മസു കൗശലം യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കർമ്മസു കൗശലം സ്കിൽ ഇൻ ആക്ഷൻ വാട്ട് എവർ ബി യുവർ പ്രൊഫഷൻ ഇഫ് യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് യോഗ യു കെ ഡു ഇറ്റ് സ്കിൽഫുൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ നല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കിഴിമൂത്ത ഡ്രൈവർ ആവുന്നതും ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ ഡ്രൈവർ ആവുന്ന എല്ലാം വ്യത്യാസം ഒരു ജോലി ഇപ്പൊ നല്ലണ ഇഫ് യു ആർ സ്കിൽഡ് ഒരു അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ഒരു ഒരു ജോബിന് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ഒരേ ജോബ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളും വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യും അതേമാതിരി നമ്മൾ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇതാണ് യോഗയുടെ വാട്ട് എവർ ബി യുവർ പ്രൊഫഷൻ എന്ത് പ്രൊഫഷൻ ആയാലും നമ്മൾ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ പറ്റും യാതൊരു സംശയവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ അറബിന്ദോ അറിവില്ല അവരുടെ അറബിന്ദോ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന് യോഗേനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ യോഗ ഇസ് എ ടെക്നോളജി ടു മേക്ക് എ മാൻ എ സൂപ്പർമാൻ കാരണം നമുക്ക് അപാരമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മളെ കഴിവിന്റെ ഒരു ടെൻ ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ചൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഉള്ള ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് അതിന് മേലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു അതേമാതിരി നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള എനർജി ഓരോ സെല്ലിന്റെ എനർജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാരം പോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ഓർ ഒറിജിനൽ
and in reaching a true samadhi state ashtanga yoga ile eight steps undalo eight steps kaniye ettamtha step undalo yama neema yogasana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhi ettamtha aa samadhi state il ettana samayathe you are fully conscious and unlimited adinde manasika avastha endha nu cheyacha parayunnathu atyantham aapada parnamayittu oru manasika avastha nu parayya once you get into it നമുക്കത് വിടാൻ തോന്നുന്നില്ല അത്ര സുഖമുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് കൂടെ പോകണം ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സമാധിസ്ഥിതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു നമ്മളൊരു ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ കുംഭകം മൂന്ന് കുംഭകം പറഞ്ഞില്ലേ പൂരക കുംഭകം രേചക കുംഭകം കേവല കുംഭകം കേവല കുംഭകം ഈസ് ദി നിയറസ്റ്റ് ഓഫ് സമാധി എന്നാ പറയുന്നത് സമാധി അല്ലത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കപാലപാതി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് യോഗനേന്ദ്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും യോഗനേന്ദ്രൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ടോട്ടലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുകയില്ല യോഗനേന്ദ്രൻ കിട്ടി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് യു മെന്റലി റിപ്പീറ്റ് വാട്ട് എവർ ബീങ് ടോൾഡ് തരാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്നാ വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ഓടും നമ്മൾ വേറെ ഓടും അതിൽ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മെന്റലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക യോഗനേന്ദ്ര കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ യോഗനേന്ദ്ര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യൂട്യൂബിൽ ഡെയിലി കേട്ടു ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ആവും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് പരിചയം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ കാരണം മൂന്നാല് ബീങ് ന്യൂ തിങ് നമുക്കൊരു അപരിചിതത്വം ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് അറിയില്ല മറ്റൊരു മനസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും യു നോ വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് നെക്സ്റ്റ് സോ യു ബി മോർ റിലാക്സ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് പറയാം വേറെ ഏതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക സെന്റർ ഫോർ സംസ്കാരിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടിയോ അത് കിട്ടും യോഗ നിദ്ര ബൈ ഡി ആർ എ ടി എം എ ഡി ആ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചിത്തവൃത്തി നിരോധ ചിത്തവൃത്തി നിരോധ ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെൽ ഇൻ യുവർ ബോഡി സോ ദോസ് സെൽസ് വെൻ ദർ ഇൻ എ റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് വെരി കാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ദ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു റിവൈവ് അവർ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സംബന്ധിച്ചോളം Yoga can give you a cure, provided you get at the proper time. That's why we have to go to the same place. We have to go to the functional light class. We have to go to the 100% correctly. We have to go to the organic damage. We have to go to the same diseases. We have to go to the organic diseases and functional diseases. We have to go to the same place. 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 പക്ഷെ ഹാർട്ടിന് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മറ്റേ വാൻസിന് വല്ല ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഓർഗാനിക് ഡാമേജ് ആണ് അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഈ പണിയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓർഗാനിക് ഡാമേജ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർഗാനിക് ഡാമേജ് ഏർലി പീരീഡ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയബറ്റീസിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അറിയുന്നതാണ് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസിന്റെ സ്കൈയോടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അമൂല്യമായ പരിശീലനമാണ് കായകൽപ യോഗ കായകൽപ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം കായം കൽപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാലിക്കൽ ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗ കായകൽപ്പ ചികിത്സ എന്ന് എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷേ എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് അത് ഔ
ശരീരത്തിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന റിജുവനേഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂട്ടുന്ന കായൊക്കെ ചികിത്സയാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീസാണ് കായ്ക്കൾ അത് സിദ്ധ യോഗികൾ അതിൻ്റെ ഒരു അമൂല്യ അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഇന്നോവേഷനാണ് എന്ന് പറയാം യോഗാസനങ്ങളിൽ ചില ഘടകങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മുദ്രാസ ബന്ദാസ് മുതലായവ എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ബ്രീത്തിങ് ഓജസ് ബ്രീത്തിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പിന്നീട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അതായത് നമ്മുടെ മെമ്മറി പവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹയർ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി വളരെ ഉയർന്നിരിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രെയിൻ ഡീജനറേഷൻ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വരാതിരിക്കാനും ശരീരം മുഴുവൻ ഓജസ് ഓജസ് ഇപ്പം ഇന്നലെ ഒരു പദ്ധതി വന്ന ചിലരെങ്കിലും പരിചയിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എനർജി എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പുരാതന കാലത്തുണ്ടായതിനേക്കാളും എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിശദീകരണം സിദ്ധന്മാർക്കുള്ളത് അപ്പം അത് സ്വാമിജി അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ടൈമിൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് യൂണിവേഴ്സൽ മാഗ്നറ്റിസം ബയോ മാഗ്നറ്റിസം ഇങ്ങനെയുള്ള മാഗ്നറ്റിസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ യോഗാനന്ദ പരമാവധി സാർ ജീവശക്തിയെ ജീവശക്തി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ജീവൻ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിന് എലക്ട്രിക് ആണ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഓർ ബോഡി കാരണം നമ്മൾ ബോഡിയിൽ തന്നെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു എലക്ട്രിക് കറണ്ട് പോലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പം ജീവ അണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശ കണികകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം അതിനൊരു വ്യക്തതയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി സാർ അതിന് ലൈഫ് ട്രോൾ എന്ന് വിളിച്ചു ലൈഫ് ട്രോൾ ലൈഫ് ട്രോൾ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് എലക്ട്രോൾ അത് കേൾക്കാൻ ലൈഫ് ട്രോൾ എലക്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ലൈഫ് ട്രോൾ എന്ന് വിളിച്ചത് ജീവ കണിക എന്നർത്ഥത്തിൽ അതുപോലെ മഹർഷിയും ലൈഫ് ഹോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലൈഫ് ഹോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈഫ് ഹോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് സമ്മർ കമ്പയറബിൾ ടു എലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പം അത് അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്കോസ് എ മാഗ്നറ്റ് ലൈഫ് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ദ കോയിൽ ജനറേറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എലക്ട്രിക്കൽ എലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനറേറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിസ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ലെവൽ കപ്പിൾഡ് ആകുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിസം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ട്രോൾ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ അവർ ബോഡി അപ്പോൾ അതാറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം അതിന് ജീവശക്തി ജീവ ശക്തി ജീവകാന്ത ശക്തി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പേരുകളിൽ പല പേരുകളിലും ഭാരതത്തിലും വിദേശത്തും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ജീവനോ ആത്മാവെന്നോ ചൈതന്യോ എന്നോ പല രീതിയിൽ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് അദ്ദേഹം സ്വാമിജി അത് ലൈഫ് ലൈഫ് ഓസ് കറണ്ട് ആൻഡ് അതെന്ന് പറയുന്ന ബയോ മാഗ്നറ്റിസം ജീവകാന്ത ശക്തി എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ജീവ എല്ലാവരും പൊതുവെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലിയർ മോയിൻസ് നമ്മൾ ത്രാടക മുതലായ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ മോയിൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലിയർ മോയിൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഓറ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവ ജീവ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഒരു അളവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അവരുടെ കളർ മുതലായ ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഒന്നും അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ കൈ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി അമർത്തിയിട്ട് കൈപ്പത്തിയിൽ അമർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൈപ്പത്തിയിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പെയിൻ പോലെ വരില്ലേ വരില്ലേ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്പസമയം അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കയ്യിലൊരു ടൈപ്പ് തന്നെ ഉൾപ്പെടും അത് പക്ഷെ ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഓഫ് തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു നമ്മൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇല്ലേ അവർ തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ പറയാം ഇല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ അമർത്തുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു പെയിനോ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ അമർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തമ്മിൽ നമ്മളെന്തോ രണ്ട് കൈകളും തമ്മിലൊരു ഒരു ഇൻട്രാ
അപ്പം നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ യോഗ ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി നന്നായിട്ട് വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എത്രത്തോളം നന്നായി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അത് ശാരീരിക ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല കൂടുതലും മാനസിക ആരോഗ്യം അങ്ങനെ ഈ പവർ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൂടുതൽ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല ബിഗ് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഒരു ഒപ്പോസിങ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള കഴിവൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം ഇതൊക്കെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ ഈ യോഗ സിംപ്ലിഫൈഡ് യോഗ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും അപ്പോൾ കായകൽപ്പ യോഗയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കായകൽപ്പ യോഗയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെങ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ രാവിലെ എടുക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അതിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മിനിറ്റ് രാത്രി ഒരു മിനിറ്റ് സെവൻ മിനിറ്റ്സ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷെ അത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് ക്ലാസ് വേണം ത്രീ അവർ അപ്പോൾ കായകൽപ്പ യോഗ പഠിക്കാൻ തന്നെ അത് ടു അവർ ലെക്ചർ ഫോളോ അപ്പ് ബൈ വൺ അവർ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കാരണം ഇത് മൂന്ന് എക്സസൈസേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുത്തേ പഠിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് കൃത്യമായി കൃത്യമായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പ്രയോജനം കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് കായകൽപ്പ യോഗ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ഇത് രണ്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഫോഴ്സ് ആ രീതിയിലാണ് സ്വാമിജി അല്ല അത് ശരിക്കും യോഗയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയല്ല യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രത്യാഹാരം വരുന്നത് മനസ്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിക്കുക ടേണിങ് ദ മൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ യമ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഡ് ആൻഡ് കോൺടാക്ട് ഇൻ ലൈഫാണ് ശരിക്കും ലൈഫിലെ വേണ്ടി വരുന്ന കോഡ് ആൻഡ് കോൺടാക്റ്റാണ് ഒരു കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി യോഗാസനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് യോഗാസനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് യോഗാസനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൽ വേണ്ട കോഡൻ കോൺടാക്റ്റാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം സത്യം മാത്രം പറയണം ആരുടെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കുറച്ച് നിഷ്ഠകൾ വേണം ഈശ്വ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന അല്ല നിഷ്ഠകൾ അങ്ങനെയുള്ള കോഡൻ കോൺടാക്റ്റാണ് നിയമ നിയമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ആസന പ്രാണായാമം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രത്യാഹാരം അപ്പോൾ പ്രത്യാഹാരം പ്രാക്ടീസ് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ദീക്ഷ സമ്പ്രദായമാണ് സഹയോഗം മനസ്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വിളിക്കുക അത് എക്സസൈസ് കായികൽപ്പ യോഗ ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രെങ്തൻഡായിട്ട് നമുക്കൊരു ആ ഒരു അവയർനെസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് ഉയർന്ന അവബോധം തരുന്ന ഈശ്വരൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ഗുരുവിനെ ആദ്യത്തെ പ്രാക്ടീസ് കൈ എല്ലാവരും ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നിൽക്കുക കൈകൾ അകർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നിൽക്കുക ആവശ്യം സ്ഥലമുണ്ട് ഇത്രയും പേർക്ക് കൈ സാവധാനത്തിൽ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൈ മുകളിലേക്ക് പൂക്കുക അത് കാൽപ്പാത്തകൾ അകത്തി വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ കാർഡിന് പഴയ അമ്പാസഡർക്കാരുടെ വൈപ്പറില്ലേ വൈപ്പറുകളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഒരു വശങ്ങളിൽ നിന്ന് നടുക്കോട്ടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം സൈഡ് വൈസ് പോകുന്നത് ഇത് എല്ലാം ഫൈവ് ടൈംസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാൽമുട്ട് നേരെ തന്നെ നിൽക്കണം മുട്ട് നേരെ നിൽക്കണം കാൽമുട്ട് നേരെ നിൽക്കണം തള്ളവെള്ളം താഴെ താഴെ മുട്ടണം ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം തള്ളവെള്ളം താഴെ മുട്ടണം എന്നിട്ട് വൈകുവേള താഴെ മുട്ടണം മുട്ടിയില്ലേ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ മുട്ടിക്കോ മുട്ടിക്കണാൻ അധികം ശ്രമിച്ചേണ്ട കാരണം മുട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു അത്രയും കൊണ്ടുപോകും ഇനി വശം
ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു